Monsieur les coprésidents, cher Mourad, cher Ara, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, j'ai tenu effectivement à être à vos côtés aujourd'hui, après avoir été à vos côtés le 24 avril dernier. Parce que ce qui se joue aujourd'hui en Arménie est d'une très grande gravité. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, avec vous, à vos côtés, c'est pour dire que la France est aux côtés des Arméniens dans ce qu'ils vivent aujourd'hui. Elle l'a toujours été. Elle l'a été euh, il y a six mois, après euh, l'agression dont l'Arménie a été euh, victime. Emmanuel Macron a été le premier chef d'État occidental, non seulement à dénoncer cette agression, mais à dénoncer l'ingérence turque, à dénoncer l'envoi de djihadistes syriens dans le cadre de ce conflit. Il a eu des mots extrêmement clairs, extrêmement fermes, des mots d'ailleurs qui ont déclenché des agressions verbales de la part de responsables politiques turcs à l'encontre du président de la République. Donc je vous vois, madame la députée, hocher la tête. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit dans l'hémicycle il y a un instant. C'est le président de la République qui est attaqué aujourd'hui par des responsables politiques turcs. Parce qu'il a été à l'offensive, parce qu'il a été le premier à dire les choses et à les dire clairement. Et c'est important de le dire et de le souligner parce que tous les chefs d'État dans le monde n'ont pas eu cette vigueur diplomatique et cette vigueur dans les mots qui a été celle du président de la République. Et donc le message que je veux passer ici, c'est qu'évidemment nous allons continuer à être offensifs. Évidemment nous continuons à l'être avec deux grandes priorités aujourd'hui. Faire respecter l'intégrité du territoire arménien qui a subi une nouvelle incursion au mépris du droit international. Trouver une solution pour les prisonniers arméniens qui sont aujourd'hui détenus en Azerbaïdjan, dans des conditions, vous l'avez dit, insupportables, avec une utilisation terrible des réseaux sociaux pour faire une pression psychologique sur les familles, sur les entourages, sur les entourages, c'est absolument abominable ce qui se joue. Nous nous mobilisons en lien avec nos homologues, Jean-Yves Le Drian s'entretient très régulièrement avec son homologue arménien, avec le secrétaire d'État américain, M. Blinken, le président de la République, s'est entretenu encore jeudi dernier avec le Premier ministre Pachignan pour avancer, et nous voulons aujourd'hui avancer dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc c'est ça le message que je voulais passer ici avec les parlementaires. Vous pouvez compter sur la France et compter sur le président de la République pour poursuivre la mobilisation. Et nous continuerons à être aux côtés des Arméniens. Je vous remercie. auprès du président de la République française, Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle on avait demandé à des parlementaires, à des députés, de poser des questions au gouvernement, des questions orales au gouvernement. Il y en a eu deux. Euh, et ça a été l'occasion pour nous, d'ailleurs en présence du euh, porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ça a été l'occasion pour nous, en fait, de réaffirmer le soutien des Français d'origine arménienne, non seulement, évidemment, à la libération euh, des prisonniers de guerre, non seulement évidemment à la sortie du territoire arménien des forces azerbaïdjanaises euh, qui ont pénétré dans le territoire en deux points, le sud et l'ouest de l'Arménie, au, me au mépris des règles du droit international. On n'a pas le droit de rentrer dans un État comme ça, euh, qui est reconnu par l'Organisation des Nations Unies. Et pourtant, euh, l'armée azerbaïdjanaise l'a fait. Elle l'a fait parce que son président, le président Aliyev, l'avait déclaré il y a quelques semaines nous ne nous contenterons pas du Karabakh, nous mettrons la main sur l'Arménie. Et ils le font, ils le font sans que le monde bouge encore. C'est la raison pour laquelle ce rassemblement avait pour objectif également d'appréhender positivement la position du gouvernement français et du président de la République française qui soutient la partie arménienne, mais également de demander que des actes accompagnent des paroles et que des actes accompagnent des paroles, cela signifie que la France, la coprésidence du groupe de Minsk, envoie sur place des forces d'interposition pour forcer l'armée azerbaïdjanaise à sortir du territoire arménien. Forcer l'armée azerbaïdjanaise à sortir du territoire arménien, y compris par les armes. Elle a pénétré de manière illégale, en violant le droit international, les États demandent à l'Azerbaïdjan de sortir du territoire. Si elle ne sort pas, pousser par les armes l'Azerbaïdjan à sortir du territoire arménien. Et enfin, euh, la question des otages est pour nous primordiale. Euh, les prisonniers de guerre arméniens euh, n'ont pas été libérés. L'Arménie a immédiatement libéré, à la, à, au lendemain de la signature de l'accord du 9 novembre, l'Arménie a immédiatement libéré les prisonniers de guerre azerbaïdjanais. On a d'un côté 
une dictature qui ne respecte rien et on a de l'autre côté une démocratie qui respecte le droit international et qui respecte l'engagement euh, qu'il a signé. Juste titre peut-être de sang. Quoi qu'il emporte, quoi qu'il importe, le 9 novembre, l'accord tripartite du cessez-le-feu énonçait clairement que ces prisonniers devaient être remis. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, les corps des soldats morts au combat restent sans sépulture. Avec une trentaine de parlementaires, nous avons signé, Guy l'a dit, cette proposition de résolution appelant à une libération immédiate des prisonniers.